đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Công an Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng dùng súng bắn công an khi bị triệu tập. Được biết, sau khi thực hiện hành vi táo tợn, đối tượng đã trốn vào rừng sâu, khiến cho lực lượng chức năng phải huy động hơn 200 cảnh sát tiến hành băng rừng truy bắt. Ngày 16 tháng 1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ thành công kẻ dùng súng bắn công an. Được biết trước đó, khi tổ công tác đến nhà để triệu tập Vũ vì hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng chạy từ trong nhà ra, cầm theo một vật dạng giống súng côn, quay bắn hai phát về phía tổ công tác, sau đó chạy vào khu vực đồi núi gần đó để lần trốn. Công an đã phải huy động hơn 200 người vạch từng mét rừng để truy bắt đối tượng Vũ. Trước đó ngày 15 tháng 1, Công an huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an thành phố Yên Bái, sang minh Lý Văn Vũ, 34 tuổi, ngụ tại Thái Nguyên, do liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại thành phố Yên Bái. Quá trình giả soát, Công an phát hiện Vũ đang ở nhà bà Tê, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập nên triệu tập lên làm việc. Khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 1, khi công an đến nhà bà T, Lý Văn Vũ từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm theo một vật giống súng côn quay, hướng nòng bắn công an hai phát. Sau khi nổ súng, Vũ chạy vào khu vực đồi núi gần đó để lần trốn. Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ sau đó đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vây bắt. Xác định đây là đối tượng lưu manh, nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng công an. Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ, gồm các lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động, công an huyện, xã và lực lượng dân quân tự vệ trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, triển khai các biện pháp chốt chặn, bao vây, phong tỏa khu vực để phối hợp truy bắt đối tượng. Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Lý Văn Vũ và thu giữ một khẩu súng côn ổ xoay bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Lập đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định. Thưa quý vị, trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, không thể tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Có người chọn cách văn minh cùng nhau gỡ nút thắt của vấn đề. Tuy nhiên, cũng có những người lại lựa chọn cách thức cực đoan dẫn đến kết cục đau lòng. Giống như sự việc nghiêm trọng mới đây xảy ra tại Lâm Đồng, một người phụ nữ đã ra tay sát hại người tình sau đó uống thuốc sâu rồi phóng hỏa. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn về tiền bạc. Dạng sáng ngày 16 tháng 1, người dân sống gần hiện trường thấy lửa khói phát ra từ ngôi nhà trên đường Ngô Gia Tự thuộc làng Hoa Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Những tưởng chỉ là vụ tai nạn cháy nổ nên người dân hô hào nhau chạy lại giúp đỡ. Thế nhưng khi cánh cửa nhà mở ra, bà con hàng xóm hoảng hốt khi phát hiện ông Huỳnh Văn Hoàng, 37 tuổi, đã tử vong trên người có nhiều vết thương. Còn bà Hoàng Thị Thúy 43 tuổi, bất tỉnh, xung quanh nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Họ vội đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng. Thông tin ban đầu, ông Hoàng và bà Thúy từng có gia đình riêng nhưng đã ly hôn. Họ có quan hệ tình cảm, sống cùng nhau trong căn nhà thuê ở làng Hoa Thái Phiên. Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, cãi vã về những vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc. Người dân nghi ngờ trong lúc tức giận, bà Thúy đổ xăng đốt người tình rồi uống thuốc sâu tự tử. Hiện bà Thúy đang được cấp cứu trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn còn là một ẩn số phải chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng. Liên quan đến lùm xùm về việc một vận động viên sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp đã tố chính huấn luyện viên của mình cắt phế tiền thưởng trong suốt thời gian dài. Trưa ngày 16 tháng 1, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, tránh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết. Bộ đã nắm được thông tin sự việc liên quan đến vận động viên nói trên và đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Vận động viên trong lùm xùng trên là Phạm Như Phương, viên ngọc quý của làng thể dục dụng cụ Việt Nam, người đã mang về cho nước nhà nhiều tấm huy chương quý giá. Sáng ngày 16 tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã có một cuộc họp liên quan tới vấn đề của vận động viên Phạm Như Phương, tố bị ăn chặn tiền thưởng. Bộ cũng cho hay, nếu phát hiện ra sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Trước đó, vận động viên Phạm Như Phương bất ngờ tiết lộ những điều bao năm qua không dám nói với ai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Cụ thể, theo chia sẻ của nữ vận động viên trẻ, bao năm qua, mỗi tấm huy chương tôi giành được, luật bất thành văn là tôi đều phải nộp lại 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên của mình. Huy chương vàng,
thời điểm tôi giành được hai tấm huy chương bạc và hai tấm huy chương đồng ở SEA Games 31 là phải nộp nhiều nhất. Theo vận động viên sinh năm 2003, cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho huấn luyện viên của mình là bà Dê, một trong hai huấn luyện viên phụ trách trực tiếp của cô ở bộ môn thể dục dụng cụ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Theo Như Phương, việc cô bị thu 10% mỗi tấm huy chương không chỉ mới diễn ra mà có từ rất lâu, từ khi cô bắt đầu bước vào nghề và giành được tấm huy chương đầu tiên cho đến nay. Như Phương cũng cho biết, cô bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia năm nay vì huấn luyện viên chuyên trách quên gửi đơn xin đi nước ngoài của cô lên bộ môn thể dục thể thao, cục thể dục thể thao. Khi đó, Phương đã có 19 ngày ra nước ngoài, trung thời điểm đội tuyển duyệt danh sách vận động viên tập huấn quốc gia năm 2024. Mặc dù không ít những vụ trẻ ngộ độc do ăn phải các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan, thế nhưng những món ăn với màu sắc sặc sỡ, với giá thành rẻ vẫn luôn thu hút được nhiều đứa trẻ tò mò. Hồ chuông cảnh tỉnh về thực trạng này lại một lần nữa được gióng lên khi mới đây tại Thanh Hóa có hai trường hợp trẻ nhỏ rơi vào nguy kịch khi ăn bim bim không rõ nguồn gốc. Trước đó, bốn học sinh gồm T, sinh năm 2014, C, sinh năm 2020, D, sinh năm 2013 và D sinh năm 2011, cùng chú tại thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, đến quán tạp hóa Sơn Phẩm, địa chỉ tại thôn Bích Phương, để mua một gói bim bim khoai tây và một gói cay vòi rồng để ăn. Sau khi ăn, cháu T và C có biểu hiện lên cơn co giật, người lịm dần. Gia đình đã đưa hai cháu đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Thọ Xuân để cấp cứu và được Bệnh viện Đa Khoa huyện chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu. Lúc 12 giờ, ngày 15 tháng 1, phía Bệnh viện cho biết tình trạng cháu T có biểu hiện suy tim Diễn biến theo chiều hướng xấu, cháu C vẫn chưa bình phục. Thông tin nhanh từ phía bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, hai bệnh nhân nhập viện tối ngày 14 tháng 1 với chẩn đoán hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng, theo dõi ngộ độc không rõ loại, hướng đến thuốc diệt chuột thành phần Natri Flostat. Hiện sức khỏe của hai học sinh trong tình trạng hôn mê, thở máy, suy thận, lọc máu liên tục. Phía bệnh viện đã gửi bệnh phẩm giám định độc chất tại trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai. Tối ngày 15 tháng 1, ông Lê Đức Dũng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc hai cháu nhỏ trên địa bàn nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, đơn vị cũng đã có báo cáo nhanh về sự việc gửi Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân. Ông Dũng cho biết thêm, chúng tôi đang chờ kết luận về kết quả cuối cùng từ cơ quan chức năng. Khi có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sự việc. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân cho biết, sau khi sự việc xảy ra. Cơ quan công an đã làm việc với chủ cửa hàng tạp hóa bán đồ ăn cho các cháu nói trên, đồng thời bước đầu điều tra xem các cháu có tiếp xúc với ai, đi những đâu hay không. Chuyển đến các tin tức đáng chú ý khác, mới đây trên địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Một xe container chở cuộn thép nặng 20 tấn khi đang lưu thông bất ngờ, húc đổ giải phân cách trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, lao xuống hồ nước ven đường. Về phần tài xế, dân may mắn người này đã kịp mở cửa thoát chạy. Sự việc khiến cho người đi đường thời điểm đó đều cảm thấy hốt hoảng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn qua phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nam tài xế lái xe container chở cuộn thép nặng khoảng 20 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ khu công nghiệp Tân Thuận về huyện Bình Chánh. Khi còn cách giao lộ đường Nguyễn Thị Thập khoảng 500 m thì xe mất lái, ủi giải phân cách rồi lao qua làn xe máy bên phải. Tiếp đó, phương tiện này lao xuống hồ nước bên đường. Vụ việc khiến dây xích bị đứt, làm cuộn thép rơi xuống, đè lún một khoảng vỉa hè. Một phần cabin và thân của xe container chìm xuống nước. Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế mở cửa thoát ra ngoài. Theo các nhân chứng, tai nạn gây ra tiếng động vô cùng lớn, thu hút sự chú ý của những người đang tham gia giao thông lúc bấy giờ. Tuy nhiên, do sự cố trên xảy ra vào lúc đường vắng phương tiện qua lại nên không có thương vong. Đến 11 giờ, Lực lượng chức năng quận 7 điều xe cầu đến di rời cuộn thép và xe gặp nạn đi. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Thưa quý vị, chưa tới một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu di chuyển về quê của người dân tăng cao. Mặc dù các hãng đã liên tục tăng chuyến, bổ sung thêm máy bay, giá vé vẫn theo chiều đi lên, thậm chí còn khó mua. Từ ngày mùng 6 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, Giá chặng bay trục thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội rẻ nhất là 6,4 triệu đồng vé khứ hồi, đã bao gồm thuế, phí, thuộc về Vietjet Air. Cùng đường bay, Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Airl
Các chuyến bay với mức giá trên đều rơi vào khung giờ sáng sớm hoặc đêm muộn. Nếu muốn di chuyển ở khung giờ đẹp hơn, khách hàng phải trả thêm ít nhất 600.000 đồng. Tương tự, giá vé máy bay Tết ở các trạng với điểm đầu là thành phố Hồ Chí Minh đều ở mức cao. Trạng bay thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng còn vé với giá từ hơn 7 triệu đồng vé khứ hồi, đi hai chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tốn ít nhất 7,7 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh Huế với mức giá vé khứ hồi 9,7 triệu đồng do Việt Nam Airlines khai thác. Thậm chí, một số trạng bay còn cháy vé như thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa trên các trang mua bán vé máy bay, trạng thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa không tìm thấy thông tin mua vé, trạng thành phố Hồ Chí Minh Vinh hết vé từ ngày mùng 5 tháng 2. Người có nhu cầu phải đến ngày mùng 8 tháng 2, tức mùng 1 Tết mới mua được vé chiều đi, nhưng giá thấp nhất là 6 triệu đồng. Lý giải về điều này, Cục Hàng không Việt Nam cho biết giai đoạn từ 1 trên 2 đến ngày mùng 9 tháng 2, tức 22 tháng chạp tới 30 tháng chạp, tỷ lệ đặt chỗ của các hãng bay đang rất cao và gần như kín chỗ. Đơn cử, trạng bay Hà Nội, Vinh, 99%, các trạng thành phố Hồ Chí Minh đi Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Quảng Bình, Vân Đồn, Vinh có tỷ lệ đặt chỗ gần như lấp đầy, khoảng 90 đến 95%, tùy trạng. Theo tính toán của cục, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 25 tháng 1 đến 24 trên 2, dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa, tăng 4% so với thời điểm Tết Quý Mão. Để sở hữu vé máy bay giá tốt dịp cao điểm Tết, các hãng khuyến cáo khách hàng nên đặt vé sớm nhất có thể để chọn được các giải giá vé từ thấp đến cao. Tham khảo giá vé trên website chính thức của các hãng trước để nắm tình hình giá vé chung, không nên mua ở các địa chỉ online có giá rẻ bất thường. Đồng thời, do nhu cầu tăng cao dịp Tết, khách hàng cần cập nhật thông tin chuyến bay của mình thường xuyên, chủ động làm thủ tục trực tuyến, check-in online tại nhà trước khi đến sân bay. Cuối chương trình, xin được mời quý vị cùng đến với các tin tức dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo cảnh báo khí tượng Thủy văn trên phạm vi toàn quốc từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024. Cụ thể từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Không khí lạnh hoạt động yếu hơn nên có thể xảy ra rét đậm, rét hại trong khoảng tháng 2 đến tháng 3 năm 2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh cường độ mạnh đặc biệt trong tháng 2 năm 2024 gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao Bắc Bộ. Ngoài ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ trong mùa đông xuân 2023-2024 khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Cũng trong 3 tháng này, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt gió mùa đông Bắc tràn xuống nước ta. Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng rông lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trong các tháng chuyển mùa, tháng 4, tháng 5 năm 2024. Nắng nóng tại Nam Bộ tập trung ở miền Đông, Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng từ 1 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm. Dự báo về tình hình khô hạn, Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Do vậy, tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ này. Tháng 5 đến tháng 6 năm 2024, bão hoặc áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, nhưng có thể xuất hiện vào tháng 7 năm 2024, khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc nước ta. Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong nửa đầu tháng 5 năm 2024, sau đó giảm dần từ nửa cuối tháng. Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt dự báo xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm, đề phòng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trong 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5 đến 1,5 độ. Mùa mưa tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu. Trong đó, tháng 6 đến tháng 7 năm 2024, gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.